¿Qué tal amigos y amigas de Integridad en Alabanza? Eh, a aquellos que estáis siguiendo este programa en el que bueno, pues estamos aprendiendo juntos a ser verdaderos adoradores, adoradores que agradan al Señor, que adoran con todo su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bueno, si estáis siguiendo este, este programa, eh, sabréis que estamos en la etapa en la que estamos hablando del ministerio de alabanza como tal. ¿Eh? cómo deben de ser los ministros de alabanza, qué requisitos nos exige Dios a los que llevamos la alabanza en la iglesia, qué requisitos tienen que tener personales en el carácter. ¿Eh? Ya hemos hablado de los frutos necesarios, las actitudes necesarias en el, en el curso de, de este programa, pero ahora estamos hablando cosas muy concretas que tienen que tener los músicos y los líderes de alabanza en las congregaciones, en las iglesias. Es una cosa muy seria, no nos lo podemos tomar a la ligera y por eso creo que es necesario que le dediquemos bastantes programas a esta área del capítulo y del programa Integridad en la Alabanza. Hoy vamos a hablar de los requisitos del músico. Primero vamos a hablar de los requisitos que nos exige Dios, los requisitos que Dios nos pide a los músicos. Son requisitos importantes, necesarios. Y lo primero, los músicos fueron elegidos y apartados. No cualquiera puede formar parte de un grupo de alabanza. No cualquiera que pues, románticamente le haga ilusión estar en, en el ministerio de alabanza puede formar parte eh, de este ministerio tan especial. Lo podemos leer en varios eh, lugares de la Biblia, ¿no? por ejemplo, en Primera de Crónicas 15-16 nos narran la historia en la que David trae el arca a Jerusalén, un acontecimiento muy especial, es, una, es un momento mm, de, emocionante, David trae el arca a Jerusalén, ¿eh? tiene que haber una serie de preparativos, tiene que, ser, tiene que ser algo muy especial, tiene que ser una fiesta eh, por lo alto, y es así, así debe de ser, cuando nos congregamos la iglesia a adorar al Señor. Es una, es una fiesta emocionante traer el arca a la, a, a la congregación, traer la presencia del Señor a la congregación. Eso es lo que hacen los sacerdotes, llevar en sus hombros el arca, símbolo de la presencia del Señor. A través de los sacerdotes, ministros de alabanza, traen con mucho temblor y temor de Dios, traen el arca a la congregación. Tiene que ser un acto de festejo, de, de emoción, de respeto. Y David eh, no se le olvidó ningún detalle. Y una de las cosas que hizo fue escoger músicos, apartar músicos. Dice así en el versículo 16. Asimismo, David, a los principales de los levitas, dijo que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Dice que David le dijo a los principales de los levitas. Los levitas eran una de las tribus, de las doce tribus de Israel. Solo le dijo a los principales de la tribu de Leví. O sea, no podía ser de cualquier tribu. Tenía que ser de la tribu de Leví. No cualquiera podía formar parte de este ministerio. Dice así, y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y a sus hermanos, y de los hijos de Merari y de sus hermanos, y con ellos a otros. Y así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. David hizo que escogieran a los hijos de Leví para que ministraran en alabanza. Es un ministerio sacerdotal. Es un ministerio de servicio, es un ministerio de un llamamiento supremo, santo, un llamamiento que no se puede tomar a la ligera. A veces, bueno, mi hijo como no sé qué hacer en la iglesia, no sé en qué puede participar, que forme parte de la alabanza. Así se entretiene, así se entretiene, así le involucramos, como eso, como está escuchando pues, mucha música eh, mundana, pues vamos a ver si así lo encaminamos en la iglesia. Ese no es el plan. El plan es que en, la, en el Ministerio de Alabanza tienen que formar parte solo sacerdotes, escogidos, bien delimitados, bien apartados para el Señor. No cualquiera puede ser escogido para este Ministerio Sacerdotal. Hola. 
Hola, ¿cómo estáis? Hoy me gustaría hablaros de un tema que me parece muy importante y es el papel de un director de alabanza dentro de la iglesia, dentro del grupo de alabanza, del grupo de salmistas dentro de la iglesia. Alguien puede decir, ¿es necesario un director de alabanza? Tal vez... Eh, Podemos hacer cada uno nuestro papel y tratar de organizarnos y que todo salga de alguna manera. Mira, yo quiero contarte algo y es muy interesante. Eh, antes de la creación del hombre había un director de alabanza en el cielo, Lucifer. Eh, tuvo un problema serio que no viene al caso ya que él se rebeló contra Dios, pero había un director de alabanza. Los miles de ángeles que alababan y glorificaban el nombre de Dios, que gritaban santo, 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 eran dirigidos por un ángel principal. Si vamos al Antiguo Testamento, tenemos que ver que David creó directores de alabanza, levantó directores de alabanza, gente que no solamente dirigía la alabanza, sino tenían un corazón creativo para nuevas canciones, para nuevas formas, para nuevas cosas para desarrollar. Y tenemos en el hebreo antiguo un montón de palabras que se refieren a la alabanza, pero en diferentes conceptos. Esto fue algo que levantaron. Y puedes leer los salmos y puedes ver cómo en los salmos, de, eh, al final de, de algunas eh, frases, de algunos versículos de los salmos, hay ciertas palabras que indican qué tipo de alabanza, cómo el director de alabanza quería que ese salmo fuera cantado, fuera, fuera expresado. Entonces yo te digo, es importante que haya un director de alabanza. Ahora, lógicamente el director de alabanza tiene que ser una persona que esté capacitada técnicamente, que tenga, que tenga conocimientos de música, que tenga conocimientos de voz, que tenga conocimientos de armonía, de ritmo, lógicamente, pero mucho más principal que eso, es que sea fiel. Dice Pablo a Timoteo, busca hombres que sean fieles e idóneos. Era importante para Pablo que los hombres eh, fueran idóneos, pero sobre todo que fueran fieles. Cuando un pastor levanta a un director de alabanza es importante que el director de alabanza sea idóneo, tenga conocimientos, tenga don de gente, sepa llevar eh, a la gente, sepa tratar con la gente, sepa cómo hacer las cosas, pero principalmente tiene que ser una persona fiel. No solamente fiel a Dios, sino fiel al pastor. Una persona que sepa expresar cómo puedo llegar, cómo puedo alcanzar a la congregación para llevarla a la presencia de Dios. Un director de alabanza no, tiene, no debe tener el propósito de conseguir que la gente diga qué bueno eres, qué fantástico eres, qué bien diriges, qué bien lo haces, cómo funcionas, qué bien llevas a la gente, cómo ha, canciado, cómo ha cambiado esta, esta canción, que es importante. Pero lo importante, ¿sabes? No sirve de nada un director de alabanza que no consigue bajar la presencia de Dios a la tierra, que no consigue bajar la presencia de Dios a la congregación. Que Dios no se deleita, no dice a los ángeles callaros, porque ahí está ese director de alabanza que con un corazón que me busca, con un corazón que está por mí, con un corazón que de verdad me anhela, llevando al grupo de salmistas a traer una alabanza preciosa. Dios, sabes, ve la voz, ve la música, ve los instrumentos, pero mira el corazón, se fija en el corazón. Es importante que el pastor cuando levante un director de alabanza vea el corazón que tiene esa persona. No importa si es hombre o si es mujer, lo que importa es el corazón que tiene. ¿Qué quiere expresar? ¿Qué quiere hacer? ¿Es, una, ¿Es un neófito? Porque si necesitáramos buenos directores de alabanza, podríamos ir todos los viernes al Conservatorio de Música de Madrid y contratar un director de alabanza técnicamente fantástico, pero que no tiene un corazón para Dios. Dios escucharía, pero Dios no bajaría. Dios no estaría, Dios no se movería en la alabanza de su pueblo, porque no fluye de un corazón que busca a Dios, no fluye de un corazón. Por lo tanto, pastor, que tienes que levantar líderes de alabanza, que tienes que levantar eh, di líderes, directores de alabanza, mira su corazón, mira su vida, mira su testimonio. ¿Son fieles? ¿Son fieles a ti? 
son fieles a Dios, porque si son fieles a Dios y son fieles a ti, van a ser fieles a los miembros de su grupo de alabanza, a los salmistas, y van a trabajar con ellos, y van a desarrollar con ellos, y van a sacar todo el potencial, porque nunca le va a mover su protagonismo. Lo que le va a mover es el amor hacia los demás, y que los demás alcancen totalmente lo que Dios ha diseñado para ellos. No mires solamente al director de alabanza por sus cualidades, por sus capacidades técnicas. Mira su corazón, porque Dios se mueve no en las capacidades técnicas, sino en la alabanza de su pueblo, que es traída por un director de alabanza con un corazón que anhela la presencia de Dios. Dios te bendiga. les pidió a los levitas es que fueran vestidos con efot de lino fino. ¿Qué es el efot de lino fino? Es la vestidura interior del sumo sacerdote. Una vestidura blanca, que significa la pureza, significa la santidad, significa la imagen de justicia de Cristo en nuestras vidas. No podemos ser justos por nosotros mismos, sino la de justicia a través de Jesús. Es una vida de ministerio inseparable de una vida de frutos de justicia, frutos de amor, de misericordia, frutos que van a respaldar el ministerio sacerdotal de la alabanza. Lo puedes leer en el capítulo 15 de Crónicas, versículo 27, que dice así. Y David iba vestido de lino fino. Y también todos los levitas que llevaban el arca y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores, y llevaba también David sobre sí un efot de lino, un efot, la vestidura interior que habla de nosotros. No podemos estar vestidos de cualquier manera, no solo físicamente, porque es verdad, no podemos llevar la alabanza de cualquier manera vestidos, pero sobre todo nuestras vestiduras espirituales. ¿Cómo estás, estás vestido? interiormente ha sido vestido de un vestido limpio de lino fino el señor te ha vestido con las vestiduras del sacerdote como david estaba vestido unas vestiduras que hablan de tu testimonio de tus buenos frutos de justicia que eres un hombre justo un hombre que habla verdad una mujer de testimonio de servicio de humildad y mansedumbre de qué estamos vestidos pues no puedes vestirte de cualquier vestidura para ser un ministro de alabanza. Tenemos que estar vestidos con una vestidura de santidad, de pureza, de justicia. Como decía David, un efot de lino. El lino es una tela suave, agradable, especial. No podemos ser personas amargas, no podemos ser personas que, que, que son ásperas, indeseables. Tenemos que estar vestidos con una vestidura que hable de pureza, de justicia. También podemos hablar de nuestras vestiduras externas, que hablan mucho de nuestro carácter. Yo he estado en iglesias y he visto a las mujeres ministrando en la alabanza con unas vestiduras un poco indecorosas. Y creo que a Dios no le agrada que las mujeres que están en, una, en un lugar eh, de, de posición de santidad estemos vestidas de, de manera indecorosa. La palabra habla de que la mujer se vista de una manera casta, casta, sencilla, no llamando la atención, no con peinados ostentosos, con joyas ostentosas, con vestidos marcados, ajustados, enseñando más de lo que debemos. Tenemos que vestirnos con mucho respeto, con mucho cuidado, para que no llamemos la atención sino que la atención solo la llame el que se merece llamar la atención, que es Jesucristo, el Señor de señores. Así que cuidemos nuestras vestiduras externas, pero sobre todo nuestras vestiduras internas. ¿Cómo estás vestido, sacerdote? ¿Tus vestiduras son limpias, de lino fino? ¿Tu efot es un efot de lino blanco? 
Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Podemos hablar en otras épocas más adelantadas que la época de David, por ejemplo, Nehemías. En la época de Nehemías también, como hemos hablado del primer punto, después de reconstruir los muros de, Jer de Jerusalén, Nehemías dice que eligió sacerdotes para llevar la alabanza, que le eligió y apartó sacerdotes. Y también, como dice aquí el versículo 30, dice, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. El tercer punto del que hoy te quiero hablar es que los músicos tenían que tener un juramento de santidad. Los sacerdotes no podían vivir de cualquier manera, no podían tener una vida carnal, no podían llevar una vida mundana, tenían que ser personas que hicieran un pacto de santidad, un pacto de respeto y de temor, una vida de santidad para el Señor. Dice Nehemías también, 10, 28, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y, cante y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, tú eres un hombre apartado a la ley de Dios, tú eres un hombre de los apartados de los pueblos de las tierras, somos apartados, ¿verdad?, de este mundo, apartados para servir al Señor. Cuanto más los sacerdotes que ministramos en la alabanza. Somos hombres y mujeres apartados de los pueblos, de las tierras, para servir en las leyes de Dios. Con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos sus mandamientos, decretos y estatutos que el Señor, nuestro Dios, nos mandó. Dice aquí, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercancías y comestibles en día de reposo, Nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Aquí prometían cumplir la ley del Señor, prometían obedecer al Señor, prometían cumplir todos los mandamientos y vivir apartados para la ley del Señor. O sea que no podemos ser... Eh, personas no comprometidas, personas que viven de cualquier manera. Los sacerdotes y ministros de alabanza tienen que hacer juramento al Señor, promesa de que vamos a vivir en santidad, de que vamos a obedecer sus mandamientos, de que vamos a serle fieles hasta la meta, de que vamos a servirle con todo nuestro corazón, de que no vamos a mezclarnos con las, personas de, con las cosas de este mundo, no vamos a tener otros amores, que no vamos a tener otras pasiones, que nada va a brillar en este mundo para nuestras vidas más que el brillo del Señor. Tenemos que prometerle al Señor que vamos a vivir solo y exclusivamente para Él, que no vamos a, a, a dedicarle solo el domingo que llevamos la alabanza, sino que vamos a hacer juramento y promesa de que vamos a vivir en santidad. Santidad es limpio, apartado, pureza para Cristo. Prométele pureza al Señor, prométele que vas a estar apartado para él. Aarón tuvo una mala noticia al poco de iniciar su ministerio sacerdotal. Dos de sus hijos hicieron algo que Dios no había pedido. En la libertad en la que ellos eh, pensaron que tenían, agarraron sus incensarios y se fueron delante de Dios a hacer algo que Dios no había pedido. ¿Sabéis lo que ocurrió? Desde el, desde el altar salió fuego y los consumió. Presentaron fuego extraño delante de Dios y, y a veces eh, cuando alguien se sube al altar puede tener ese peligro. Especialmente los ministros de la alabanza pueden encontrarse con un peligro semejante. 
normalmente hoy no ocurren estas cosas. ¿eh? No ocurre lo de Ananías y Safira que fueron muertos por mentir al espíritu y no ocurre lo de los hijos de Aarón. Pero eh, ocurre de otras maneras. Y es, es terrible, ¿verdad?, que alguien empiece a meter cosas que no vienen de la parte de Dios en la alabanza. Y a veces uno puede sentirse tentado a, a imponer cosas que no son conforme al orden de Dios. Por eso, eh, lo primero que uno tiene que tener cuando, cuando se acerca al altar debe de ser temor de Dios. Y estar eh, anhelando que lo que ocurra sea algo que sea genuino del espíritu. Por eso tenemos que buscar que Dios actúe. Y por eso tenemos que tener una, una búsqueda previa para que Dios pueda obrar de una forma poderosa y real. Eh, te, podemos tener la tentación de decir, bueno, es que yo conozco técnicas que pueden hacer que los corazones de las personas vibren. Pero si nosotros conseguimos que las personas vibren desde, desde un sistema técnico únicamente, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Lo que tenemos que buscar es que realmente Dios se mueva en medio del pueblo. Y el Espíritu de Dios genere un, un espíritu de alabanza y de adoración en el pueblo que haga que el pueblo se rinda delante de la presencia de Dios y pueda actuar el Espíritu Santo luego a través de la palabra o, o, de, o de los actos que haya después en el culto o, o mientras estamos en alabanza y adoración eh, eh, edificando y, y ministrando al pueblo. ¿verdad? Si ese es el anhelo, entonces diremos, yo no quiero añadir nada que Dios no traiga. Buscaremos de la parte de Dios y haremos como el apóstol Pablo que dijo, lo que yo recibí del Señor, esto es lo que también os he transmitido, os he enseñado. Entonces, qué bueno que podamos ir delante de Dios a decirle, Señor, llénanos tú para que nosotros llenemos al pueblo. Danos tú para que nosotros demos. En lugar de, a lo mejor, eh, aprender técnicas que vienen del sistema que el mundo ha establecido. Por eso es bueno que, como, como ministros de alabanza, busquemos eh, transmitir lo que hemos recibido de la parte de Dios. De gracia recibimos lo que de gracia tenemos que dar después. Y si recibimos de Dios, transmitamos de Dios. Es posible que en un momento dado te encuentres diciendo yo es que no tengo nada, hoy no tengo nada de Dios. ¿Qué tendré que hacer? Señor, ten misericordia de aquellos que están para recibir. Dame algo para que yo pueda transmitir. Si somos eh, sencillos y si somos honestos y vamos en debilidad delante de Dios, incluso ahí el Señor va a ser fiel y nos va a transmitir de su gracia. En los momentos de mayor dificultad, eh, si queremos echar mano del zurrón, de nuestra experiencia, es posible que transmitamos lo que no viene de la parte de Dios. Pero la Iglesia no necesita lo que sale del corazón del hombre, necesita lo que sale del corazón de Dios. Por eso es bueno que le pidamos al Señor, Señor, yo quiero que si hay fuego, sea un fuego que nazca de ti, y no de mi técnica aprendida. Dejemos las tablas a un lado e intentemos transmitir lo que Dios nos da. Y si estamos secos, busquemos que Dios nos dé de su agua y que podamos así transmitir el agua que Dios nos da. Y si estamos fríos, busquemos que Dios nos llene con su fuego y podamos transmitir eso. Qué bueno que, que, que pueda haber quebranto en tu vida si no tienes nada. Señor, quiebrame para que tú puedas, a través de mí, servir al pueblo al que tú me has puesto delante. Eh, no es importante quedar bien, es importante que Dios nos use. Y si el uso de Dios viene a través de, del quebranto propio, del, del fracaso personal, bienvenido sea. Pero procurar no dar algo que no viene de Dios, para que no maldigamos en lugar de bendecir. Qué bueno que podamos ser instrumentos de, de bendición y de edificación, pero que demos el fuego que viene de Dios y no el del mundo. Que Dios os bendiga. También podemos hablar de requisitos personales que Dios nos exige 
a los músicos y líderes de alabanza. No pueden ser personas con, de cualquier manera, de cualquier carácter, de cualquier actitud. Lo primero tienen que ser personas enseñables. Tienen que ser personas que sean enseñados. A los músicos nos cuesta que nos digan cómo tenemos que tocar. Ya lo sabemos todo. No, 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 yo sé. Yo sé, déjame que yo toco mi estilo. Yo toco a mi manera. Y a los músicos a veces no se les puede enseñar. A los músicos no se les puede decir nada. No, es que tienes la guitarra muy alta. Bájala, pero sí. Pero si no está muy alto el altavoz. Para mí está muy bien. Y no se les puede corregir. Los músicos tienen que ser enseñables. Lo dice la palabra. Decía el Salmo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Hacedlo bien, ¿qué quiere decir? Que se nos puede enseñar, que se nos puede corregir. Tenemos que ser humildes, mansos, no respondones, no orgullosos, no soberbios. Tenemos que dejarnos corregir y enseñar por otros. Recibir consejo, porque es bueno el consejo de otros hermanos. Incluso de hermanos que no son virtuosos o que no son buenos músicos, pero que nos pueden dar un buen consejo en un momento oportuno. Dice en Primera de Crónicas 15.22, dice que la niña es principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Fue puesto para dirigir el canto porque era entendido, o sea que tenía que dirigir a otros, a otros que tenían que dejarse enseñar. Porque esta persona que Ananías sería un buen músico, un buen entendido, tendría sus estudios, su preparación. Nos tenemos que dejar enseñar. Quizás el líder eh, de la alabanza a veces nos dice que tenemos que pues, cambiar un poco el estilo, o hacer así o asá, y nos tenemos que dejar dirigir, enseñar. Quizás el pastor a veces nos tiene que llamar la atención, porque pues, la música eh, ha desentonado un poco una persona y nos va a corregir, nos va a enseñar. O igual el guitarrista ha hecho demasiados solistas y está un poquito fuera de tono. Tenemos que dejarnos enseñar, ser humildes. Ya hemos hablado de ello en las actitudes, en las actitudes de los verdaderos adoradores. Ser humildes, pero específicamente ser humildes para que nos puedan enseñar, para recibir consejo para poder mejorar, los músicos tienen que ser enseñados, por lo tanto, enseñables, que nos dejemos corregir y enseñar. Es importante que los ministros de alabanza puedan estar dispuestos a aprender, porque si no, nunca van a poder mejorar. Todo cristiano tiene que estar siempre aprendiendo. Eh, dice la palabra de Dios que, que nos hagamos pocos maestros para que haya menor condenación. Solamente hay un maestro y solamente debemos de buscar que ese maestro esté dirigiendo. ¿no? Y ese maestro se llama Jesús. Es a quien tenemos que alabar, y es a quien tenemos que adorar y es quien nos enseña también la adoración. También el Espíritu Santo nos lleva a aprender. Cuando alguien está dispuesto a, a crecer y a mejorar, pues va a aprender y va a estar con los oídos atentos a que le enseñen. ¿De quién puedes aprender? Pues puedes aprender de, del que es mayor que tú o ha aprendido más que tú anteriormente, que tiene más experiencia, pero también puedes aprender de los niños, incluso de la naturaleza. Dice la palabra de Dios que en los que maman perfeccionaste la alabanza. Y qué bueno que un ministro de la alabanza pueda estar eh, deseoso de aprender incluso de un niño recién nacido. En esa actitud que tiene el, el lactante de recibir de su madre eh, la leche que le va a hacer capaz de crecer. En esa misma actitud tenemos, tenemos que estar siempre dispuestos a aprender a mejorar, a no, ser, a, no ser, a no considerarse uno mismo un virtuoso que ya ha llegado al, a, la, a la cima. Cuando alguien se cree ya que llegó, lo único, el único camino que le queda es de bajar. Pero eh, Dios nos habla y nos dice la palabra de Dios que la vida del justo es como la, la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. De tal manera que siempre tiene que haber esa actitud humilde de, de aprender, de mejorar, y cuando vemos a un músico que, que está dispuesto a aprender de otros, 
sabes que se va a poder llegar más lejos. Todos tenemos que aprender en todos los aspectos de la vida, ¿no? pero especialmente el ministro de la alabanza tiene que, que estar siempre dispuesto a aprender de cada, de cada día de cómo se mueve el espíritu para que en la próxima ocasión uno pueda ser mejor instrumento para que el pueblo al que sirve pueda recibir mejor bendición. Yo siempre digo que, que podemos aprender igualmente eh, todos los demás ministerios. ¿no? Es decir, todos los ministerios tienen el mismo principio. El que pensó que ya llegó y que ya sabe suficiente, ese es desechable, porque eh, ha puesto una meta demasiado baja. Cuando todos lleguemos a, a la estatura de la plenitud de Cristo, podremos decir, ya llegué, y mientras estemos por el camino, pues eh, tenemos que ir aprendiendo más. Qué bueno que anhelemos un, un mayor nivel, una mayor unción, un mayor conocimiento, una mayor eh, dispensación del Espíritu en nuestra vida y que en esa actitud estemos eh, deseando de que nuestro ministerio sea más limpio, más fuerte, más entregado, en el que haya más gracia de Dios y, y podamos llegar hasta lo más profundo de los corazones de las personas. Así que siempre aprendiendo y siempre mejorando hasta que, digamos, estoy llegando a la meta. Qué bueno que, que un músico pueda decir, como decía el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado, alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si lo, logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Traduciéndolo al, al contexto, sería decir, eh, me gustaría poder llegar al nivel de la alabanza en los cielos, eh, unirme al coro celestial y poder ser partícipe de la alabanza en los lugares celestiales, tocar el cielo cada día y poder llevar a la congregación a la que sirvo al mismo nivel que se alaba y se adora en los cielos. Allí donde los 24 ancianos se postran, allí donde los querubines adoran, allí poder estar al mismo nivel en, en la iglesia en la que uno participa. Si no has llegado a ese nivel, tienes que seguir buscando a, hasta alcanzar o para alcanzar esos niveles que Dios quiere que, sin duda, pueda haber en nuestras iglesias. Segundo, otro requisito personal que debemos tener es que tenemos que ser fieles. Los músicos y directores de alabanza tenemos que cumplir eh, nuestro puesto importante. Eh, no podemos faltar eh, por, por cualquier excusa. No podemos eh, estar un día sí, otro no, ser inconstantes. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que estar dedicados al servicio. Dice así en Primera de Crónicas 6, 32. Dice, estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa del Señor después que el arca tuvo reposo. Los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Eran fieles, no estaban inconstantes un día sí, un día no. Estos hombres estaban en sus tareas fieles. Su continuo canto sonaba delante del arca. Nunca cesaba, nunca se cansaban, eran dirigentes. A veces nos cansamos, es que uf, hoy no tengo ganas de ir a llevar alabanza, es que acabo cansado, tengo que hacer las fotocopias para los otros músicos, es que tengo que preparar la lista, es que tengo que hoy estoy cansado y tengo la voz cansada. Somos inconstantes en todos nuestros caminos a veces. Tenemos que ser fieles, proponernos ser constantes en nuestro ministerio, ser constantes en los ensayos, ser constantes en la preparación, ser constantes en reunir al grupo para adorar juntos al Señor, ser constantes en el ministerio que Dios nos exige, que Dios nos ha puesto para el servicio en su casa, en su tienda. Doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza llamándome a su servicio.
Podemos leer en Romanos 7, que dice así, de manera que teniendo diferentes dones, el Señor nos ha dado diferentes regalos a cada uno, diferentes dones, el, el de la música, el del canto, el de compartir la palabra, diferentes dones, diferentes regalos. Según la gracia que nos es dada, a cada uno le ha dado el Señor una gracia, si el de profecía use ese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir. Los ministros de alabanza somos siervos, tenemos que servir, tenemos que estar al servicio de la congregación. Y como estamos hablando de este punto, de ser fieles, cuando los músicos en el Antiguo Testamento, cuando los siervos, los sacerdotes, estaban, no estaban ministrando, cuando no estaban cantando o ministrando en la alabanza, en el tabernáculo o en el templo, estaban buscando al Señor, estaban preparándose para el servicio, estaban buscando cánticos nuevos, buscando eh, palabra para servir, para poder cumplir un buen servicio para la congregación. Los ministros de alabanza tenemos que estar preparados, tenemos que estar eh, bien completos en el Señor, bien dispuestos para poder dar un buen servicio a la Iglesia. Y no tenemos que poner excusas para participar en los cultos, para participar en los ensayos, en las actividades de la Iglesia. Los músicos a veces son un poco exclusivos y ponemos muchas excusas. Sé fiel en el ministerio que Dios te ha dado, que es un ministerio muy especial. Eres un privilegiado si has sido apartado y, es, y señalado para ministrar en la alabanza. Eso sí, que no se te suba la cabeza, porque eres un siervo y tienes que ser fiel al llamado. ¿eh? Cumple tu ministerio, cumple en los ensayos, cumple para la iglesia, sirve a la iglesia a través del ministerio de alabanza. Dalo todo por amor a la iglesia, da todo tu, tu esfuerzo, todo tu sacrificio y sirve con amor a la iglesia, hazlo por amor, sé un ministro fiel, no te canses, no seas inconstante, sino que cumplas tu servicio. No te pongas excusas. Excusas puede haber mil para no estar ahí, donde Dios te ha puesto, Dios te ha llamado. Yo conozco muchos músicos que ponen excusas. Es que, como no puedo ir al ensayo, pues no me sé las canciones que vas a tocar y entonces, pues hoy prefiero no tocar. Hoy prefiero recibir y no dar. Pues sabes, es mejor dar que recibir. Si no te he dado tiempo a ensayar, pues pide al Señor que te dé la gracia para estar al nivel que se merece la Iglesia. Pero no pongas excusas para no ministrar en la alabanza. Es que estoy un poquito afónico y me va a salir mal. Me van a, a criticar porque tengo la voz un poquito. Yo he cantado muchas veces afónica, pero ¿sabes? Dios me demandaba estar ahí por amor a la Iglesia. Y aunque estuviera un poquito débil y un poquito afónica, el Señor me ha bendecido. Y a través de mí, el Señor ha bendecido a la Iglesia. A veces vas a cantar y ministrar en debilidad. Incluso yo he cantado con fiebre, enferma. Yo veo que muchas veces pregunto por esta o por aquella del coro. No, es que no se encuentra bien. Yo he cantado y ministrado en la alabanza, enferma con fiebre. Y el Señor me ha bendecido. Recuerdo un congreso que tenía un bulto muy grande en, 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 en un ovario, pero el Señor... Me demandó estar en el Congreso hasta el final del Congreso. Y allí estuve como una campeona y el Señor me dio la gracia. Pero fue del Señor, porque en aquel Congreso recuerdo que Dios derramó de su Espíritu Santo, derramó de su unción y de su bendición para la Iglesia. Si yo hubiera puesto excusas, si yo hubiera puesto es que no me encuentro bien, es que me duele aquí o me duele allá, pues seguro que Dios hubiera usado a otro. Nadie somos imprescindibles, porque dice que aún las piedras hablarían, pero tú no recibirías la bendición de Dios y no hubiera sido usado para la extensión del reino de los cielos. Así que, si eres un músico y un director de alabanza que pone excusas cada poco, que, que por las excusas, pues no es un fiel servidor de la iglesia. Quizás mañana seas quitado por otro que está anheloso de estar ahí fiel y de no poner excusas, de no ser inconstante. Quizás se has quitado y puesto pues, en evidencia delante de la Iglesia porque no has sido fiel. Seamos fieles al Señor y a la Iglesia en el ministerio que Dios nos ha escogido, que es la alabanza. Fieles en la alabanza. 
es importante eh, entender que quien ministra debe de tener algo para ministrar. Y si ministramos de nosotros mismos, entonces es poco lo que podemos ministrar. Dios es fiel en todas sus formas y la palabra de Dios dice que Él es fiel. E incluso nos dice la palabra que cuando nosotros no, no somos fieles, Él permanece fiel. <coughs> Algunos malinterpretan esa palabra, ¿no? pensando que Dios es fiel a nosotros cuando Dios es fiel a sí mismo. Y lo que Dios necesita es hombres fieles. ¿A quién? A ellos, a la denominación o a Dios. Tenemos que ser fieles a Dios para poder transmitir lo que Dios tiene para el pueblo. De tal manera que el hombre que es fiel en lo poco, en lo cotidiano, en su vida, va a poder transmitir esa fidelidad a los demás. Solamente si vivimos en una vida de santidad, de limpieza delante de Dios, si nosotros eh, actuamos conforme a la gracia de Dios y a la fidelidad de lo que Dios nos da, podemos eh, ser buenos ministros para el Señor. Solamente si somos capaces de permanecer limpios, vamos a poder transmitir limpieza. Yo sé que a veces es difícil. ¿eh? Cuando alguien tiene sus propias tentaciones y debilidades y concupiscencias, permanecer fiel, pero es, es un anhelo que debe haber en el corazón de cualquier siervo de Dios y también en aquellos que sirven en el área de la, de la alabanza. <coughs> Tenemos que buscar que cuando subimos a, a un púlpito, en nuestra vida sea una vida bendita por Dios. ¿Qué, ¿Qué ocurre con nuestras infidelidades? Debemos de llevarlas al Señor antes de ministrar. Vuelvo a decir, cualquier aspecto de ministración debe de llevar este aspecto de, de fidelidad. Cualquier ministerio debe de presentarse fiel delante de Dios. Es curioso que el sumo sacerdote, cada vez que se presentaba delante de, del Señor una vez al año, cuidaba cada detalle de su vestidura porque sabía que corría un riesgo. Si había una mota de polvo en cualquier lugar, eh, alguno iba a tener que tirar de la cuerda que le ataba para poder sacarlo delante de la presencia de Dios porque posiblemente moriría en aquel en, en en aquella situación, de tal manera que procuraban presentarse limpios, tenían espejos para ver si había cualquier mota de polvo, cualquier eh, cosa sucia en, en, en su vestidura y pasaban por un tiempo de purificación para poder eh, presentarse, osarse a presentar delante del santo. Eh, nosotros nos ocurre lo mismo hoy, debemos de eh, estar limpios, eh, perfeccionados en el Señor para poder ministrar de su parte. Yo sé que hay personas que, que por, el, por la costumbre se olvidan de qué es lo que están haciendo. Entonces pueden eh, ministrar desde la infidelidad y descuidado, porque Dios sabe que estás fuera de orden, el, el enemigo sabe que estás fuera de orden y vas a tener un problema por elevarte por encima del pueblo a presentar una ofrenda de alabanza. Entonces es importante que si hay infidelidad en nuestra vida, arreglemos ese problema antes de subir a ministrar. Así que es importante antes de ministrar, ponernos delante de Dios, limpiar nuestras vidas, eh, confesar nuestros pecados y buscar una restauración, una renovación en el Señor. Entonces vamos a poder presentarnos limpios, nuevos, como nuevas criaturas como niños recién nacidos delante de Dios y poder entonces alabar con un corazón limpio, sin condenación, sin pesos, sin, sin cargas externas que nos impidan hacer lo que tenemos que hacer. Por eso es importante, primeramente guardarnos de, de infidelidades, pero luego si ha habido algún problema, arreglarlo antes de ministrar, para que podamos así eh, estar eh, cubiertos por la gracia de Dios y poder eh, eh, vivir en esa vida de comunión personal con el Señor en la alabanza y en la adoración. Es importante que el que da el paso de, de ir adelante, eh, delante de la congregación para poder ser un, un instrumento en las manos de Dios, pueda tener ese compromiso personal de decir, yo en la medida en lo que yo puedo, 
la palabra de Dios dice que <coughs> el que es fiel en lo muy poco, Dios lo pondrá sobre lo mucho, poder vivir en esa fidelidad. Y en ese aspecto ser fiel en lo que tenemos, en lo que somos y en lo que hacemos. Es terrible que alguien intente imitar en lugar de ser. El que imita le va a dar igual, el que es va, va a intentar ser fiel. Pero eh, cuando alguien es un imitador, lo único que va a hacer es presentar una apariencia y no una realidad en su vida. Por eso eh, es bueno que nosotros podamos ser fieles y dar una imagen fiel, no solamente del Dios al que servimos, sino de quienes somos realmente. Y entonces eh, transmitir autenticidad, fiel en lo poco, Dios te pondrá sobre lo mucho, eh, y, y, no, y no procurar ser más de lo que uno es, transmitir lo que uno es y no lo que no es. El que vive imitando definitivamente se va a encontrar con que está dando una imagen, no una realidad de lo que es, y eh, de imágenes no se vive. Así, así nos, nos dice el Señor en, en sus leyes, ¿verdad? No adoremos imágenes, no aparentam, aparentemos ser lo que no somos, seamos fieles en nuestra realidad y seamos fieles al Dios al que servimos. <coughs> Aquel que es eh, ministro de alabanza y luego utiliza la música para otros fines, al final se va a encontrar con una controversia personal. Vas a tener un conflicto. Y, y cambiar el chip es difícil. Al final uno va a ser lo que es y va a mostrar lo que es en un lado y lo que es en el otro. Qué bueno que te conozcan porque eres fiel a Dios y transmites lo que es de Dios en tu vida. Por último, un recosito que necesitamos tener los músicos y los líderes de alabanza. Tenemos que luchar por la unidad en el grupo de alabanza. Puedes leer en 2 de Crónicas 5, 13, que dice así. Cuando sonaban, pues, las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias al Señor. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan al Señor diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces... La casa se llenó de una nube, la casa del Señor. Pero fíjate, dice que cantaban todos a una. A veces los músicos no cantamos a una. A veces los grupos de alabanza están divididos. Están divididos entre sí, porque todos quieren destacar, porque todos quieren eh, resaltar. Tienen competencia ministerial entre unos y otros, yo lo he visto eso. Es que, eh, ¿por qué me pones a mí a cantar con esta si yo canto mejor? ¿Y por qué tenemos que compartir micro? Si así no, no se nos oye tanto. Y hay un afán personal constantemente en los grupos de alabanza. Y no hay unidad. Fíjate que es imprescindible para que se derrame la nube de la gloria del Señor, que cantemos a una. No como grupos separados, como independientes, sino unidos. Como fluye un cuerpo, el dedo no funciona solo, o la pestaña no funciona por su cuenta, o el pie, o, el, o, o la mano. Funciona como un cuerpo, unido entre sí. Pues así tiene que funcionar el grupo de alabanza, como un cuerpo, dependiendo unos de otros. Yo dependo del batería, porque él me marca el ritmo, y sin él ya no es lo mismo. Yo dependo del bajista, porque él me hace la base de la armonía, como los pies del grupo. Y él me marca la armonía. Sin él no sería lo mismo. Necesito al coro, porque ellos son los ángeles que me arropan y que me ayudan a elevar la voz. Necesito de la guitarra, porque él es el que hace el ritmo. Necesito de, de, de los diferentes eh, eh, participantes, del técnico de sonido. Sin él no podría sonar. Necesito de, de todo el grupo. Necesitamos unos de otros. Y tenemos que también entre nosotros pues, echar los piropos y, y tener un buen ambiente, y tener buenas miradas, buenas caras. Estar unidos. No tiene que haber lucha entre los músicos y los cantores por tener mayor reconocimiento de talentos. A veces solo se reconoce al que canta 
o al coro, y a veces los músicos pues, se quedan un poquito ahí atrás, pero no tiene que haber entre nosotros esa competencia, tenemos que honrarnos unos a otros. A mí me gusta honrar a los músicos que tocan conmigo, a mí me gusta darles la enhorabuena cuando sonamos como una piña, cuando sonamos como una sola voz. No tiene que haber competencia en el ministerio. Tenemos que luchar por la unidad, ayudar, orar y crecer en Dios juntos, no como grupos separados. A veces se hacen grupos dentro del mismo grupo de alabanza. Preferencias, es que yo prefiero con este, es que yo prefiero con aquel. Yo te animo, si eres músico o líder de alabanza, que a partir de hoy ayudes con tus actitudes, que ores al Señor y que crezcas en Dios y que crezcas en la alabanza, junto, unido con tu grupo. Que no seas independiente, que no vayas por libre. A veces muchos líderes de alabanza van por libre, llegan y tocan lo que quieran, no cuentan con el grupo, no preparan las listas para que los músicos sepan que van a tocar, no preparan los tonos o los cambios de tonos, o van por libre, van a su rollo y Dios no bendice, Dios no derrama la nube de su gloria. Recuerda lo que hemos leído, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, en tu grupo de alabanza, en tu ministerio, ¿cantáis todos a una? ¿Suena como una sola voz? Dice, para alabar al Señor. Y a medida que alzaban la voz, cuanto más alabéis a una al Señor, cuanto más alcéis la voz y las trompetas y los instrumentos y los, y, y los músicos y los címbalos y todos los instrumentos alaben al Señor diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, entonces... Entonces, la casa se llenará de la nube de su gloria, la casa del Señor, donde tú ministras al Señor, la casa del Señor, allí se llenará de su gloria y las personas serán sanadas, verán visiones, serán, eh, las personas que están en luto recibirán el gozo del Señor, las personas que están en, en depresión recibirán alegría, la nube de la gloria del Señor se derramará y llenará la casa y habrá grandes milagros, y maravillas. ¿Anhelas esto? Pues pongámoslo en marcha. Funcionemos como uno, como un cuerpo en el Ministerio de Alabanza. Que Dios te bendiga. Ha sido un gusto. Canto de peregrinación de David. Qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Es como el óleo perfumado sobre la cabeza que desciende por la barba, la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que cae sobre las montañas de Sion. Ahí el Señor da su bendición, la vida para siempre. Los músicos pueden traer un espíritu de paz, pueden traer un espíritu de unidad, pueden traer un espíritu de armonía cuando en su corazón fluya todo esto, cuando en su corazón eh, no solamente esté sembrado, sino brote un espíritu de unidad, considerando que el talento que tienen, tanto en la música como en la voz, es algo que Dios les ha dado, es algo que Dios le, le, les ha concedido, es algo que el Espíritu Santo desarrolla en sus vidas y que por lo tanto no son gente especial. Lo que nos hace especiales somos, es que somos hijos de Dios por medio de la sangre de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. Creo que esto, esta, este concepto que los músicos deben de tener, que los salmistas deben de tener, hace que puedan desarrollar un espíritu de unidad, que puedan decir, bueno, cómo podemos edificar, cómo podemos ayudar, cómo podemos mantener a la iglesia en edificación constante. No importa si yo tengo que menguar, no importa si yo tengo que desaparecer, no, te, no importa si yo tengo que bajar para que Cristo suba, para que mi hermano suba, para que mi hermano sea edificado. Y esto es algo que si está en el corazón es algo que va a traer unidad, no solamente entre los músicos. Hoy en día damos gracias a Dios por la cantidad de salmistas que en este país, en Latinoamérica especialmente, están saliendo. Gente que está adorando, que está alabando a Dios. En el momento que puedan ver que son un ejército poderoso, que no solamente va a alcanzar a las personas en la iglesia, a la alabanza en la iglesia, sino que muchos de ellos van a entrar en el mundo secular y van a poder 
tocar las, los corazones, van a, para, a poder ayudar a los demás, a otros cantantes seculares que están esperando ver la unidad, que están esperando ver como los salmistas, como los cantantes cristianos no murmuran los unos de los otros, no consideras que ellos son mejores que los demás, no consideran que su estilo que sus canciones, que su letra, que todos los demás no se consideran gente especial, sino se consideran edificadores, se consideran constructores. Esto es lo que va a hacer, no solamente va a traer, sino va a romper también el mundo secular. El mundo secular de la música y de la canción necesita gente con un corazón de unidad, con un corazón que esté dispuesto a bajar todo lo necesario para que la unidad sea una realidad dentro de del mundo secular, de la música, de la canción y especialmente en la iglesia. Pero si en la iglesia no lo tenemos, si en la iglesia no queremos desarrollarlo, si en la iglesia, como ocurre mucho, en muchas ocasiones, los músicos terminan de tocar eh, y se van a, al baño, salen fuera mientras el pastor predica porque ellos ya hicieron su parte, estamos rompiendo la unidad. Si los músicos no son capaces de colocar sillas, si los músicos no son capaces de repartir comida, no son capaces de ayudar a los demás, sino solamente pueden agarrarse a su instrumento, pueden agarrarse a su voz como lo único que quieren hacer, entonces estamos rompiendo la unidad. Somos un cuerpo, los músicos son las manos, los músicos son la boca, los músicos son la, el oído, pero hay muchas otras partes del cuerpo y el cuerpo no funciona solo. La unidad la tenemos que lograr, especialmente aquella gente que le está viendo. ¿Cuántos músicos cantan canciones acerca de la unidad, acerca de estar unidos, acerca de caminar juntos, acerca de ir de la mano? ¿Cuántos? Cuando tú, te das, cuando tú eres la persona que te das cuenta, tú eres la persona que tienes que trabajar. No esperes a que el resto de la iglesia trabaje por la unidad. Empieza tú como músico, empieza tú como salmista a desarrollar todo el espíritu de unidad que hay en ti. Necesitamos unidad para que el mundo secular de la música y de la canción vea que Dios envió a Jesucristo porque somos uno.